ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்காக எக்கனாமிக்ஸில் இது வரைக்கும் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் அதை பேஸ் பண்ணி வேறு எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி அடுத்து என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ண மற்ற ஃபேக்ட் மற்ற டேட்டா வந்து சொல்லுவோம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து காதால் கேட்டாலே போதும் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நிறைய டாபிக் வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டாப்பிக்கோட கான்செப்ட் கதையை படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ண டேட்டா ஃபேக்டை நீங்கள் வந்து நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடிய மற்ற ஃபேக்டை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் நோட்ஸ் கூட இருக்கணும் அப்படிலாம் வேண்டாம் ஏன்னா இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி புக்லேயே வந்து இருக்குது முதல் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எந்த ஆண்டு தனது செயல்பாடுகளை தொடங்கியது வென்டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கமன்ஸ் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் அதாவது ஆர்பிஐ வந்து எப்போ அதோட செயல்பாடை ஆரம்பிச்சது அப்படிங்க மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கான ஆக்ட் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஆக்ட் போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க அப்போ வந்து எப்போ செயல்பாடை தொடங்குனது அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய மைய வங்கியின் சட்டம் இயற்றிய வருடம் மைய வங்கி அப்படின்னாலும் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் மைய வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிம்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முந்தின கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம் எப்போ வந்து செயல்பாடை தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிறது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் ஆக்டை போட்டு வங்கியோட செயல்பாடு எப்போ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம இந்த பேங்கிங்கில் இருந்து இன்னும் ஒரு சில ஃபேக்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவில் முதல் முறையாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது அதாவது ஒன் செவன் செவன் ஜீரோ தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டியில் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மூணு பிரசிடென்சி பேங்க் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதுல பேங்க் ஆஃப் பாம்பே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதுல பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூணில் மூணு பிரசிடென்சி பேங்க் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மூணை வந்து ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்க மாதிரி வந்து மாற்றிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேங்க் தான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்காக வந்து இருக்கு எஸ்பிஐயா வந்து இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்திய தொழில் வளர்ச்சி வங்கி அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இதே மாதிரி வேறு என்னென்னலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா நபார்டு பற்றி கேட்கலாம் நபார்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஆர்டிசி அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபைனான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபைனான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனை அதுக்கப்புறம் ஆர்ஆர்பி ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐஎஃப்சிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஐசிஐசிஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி புக்கில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து இருக்குது ஜஸ்ட் இப்போ வந்து காதில் கேட்டு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து படித்த டாப்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேட்டாவை காதில் கேட்டு அப்டேட் பண்ணும் போதே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நிறைய விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிளை கேட்டது
அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் சிலோன் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து தொடங்கினாங்க நம்மளோட குடியரசு அந்த வருஷம் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் சிலோன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நம்ம வந்து முதல்லே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூசிலாண்டு அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு அதாவது இந்தியாவுக்கு முந்தின வருஷம் நியூசிலாண்டு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் சைனா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கன் ரிசர்வ் பேங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் வந்து ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இது நிறைய டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ரிசர்வ் பேங்கை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்லாம் வந்து கரெக்டாக எந்தெந்த இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரு சில கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அப்படிங்க மாதிரி வந்து அதை ரீகால் பண்ணாமே போயிடும் எக்ஸாமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியான கொஸ்டின் தான் வந்து மறந்து போகும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இம்பீரியல் வங்கி என்று அழைக்கப்பட்ட வங்கி எது விச் பேங்க் வாஸ் கால்டு இம்பீரியல் பேங்க் நம்ம வந்து அப்படியே பார்த்தோம் இம்பீரியல் பேங்கை தான் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி பேரை வந்து மாற்றிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய ரூபாயின் புதிய குறியீடு நமக்கு வந்து இந்தியன் ரூபி சிம்பிள் வந்து தெரியும் அந்த தேவநகிரி ரா மாதிரி வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து இதை பேஸ் பண்ணி வேறு என்னெல்லாம் கேட்கலாம் எப்போ இந்த சிம்பிள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஜூலை பதினஞ்சு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஜூலை பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து யார் கொண்டு வந்தாங்க அதையும் வந்து கேட்கலாம் யார் இந்த சிம்பிளை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க உதயகுமார் அப்படிங்கிறவர் ஓகே என்னைக்குன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜூலை பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அதே தான் இந்திய ரூபாயின் குறியீடாக இந்த சிம்பளை எந்த வருஷம் வந்து அரசு ஏற்று கொண்ட வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து த இந்தியன் ரூபி சிம்பிள் வாஸ் அடாப்டட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது மற்றும் எண்பதில் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட அதாவது தேசிய வங்கியா நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படிங்க மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் பதினாலு வங்கியவும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு வங்கியவும் பதினாலு வங்கி அதுக்கப்புறம் ஆறு வங்கியை வந்து நாட்டுடைமை வந்து ஆக்குனாங்க நேஷனலைஸ் வந்து பண்ணாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ரூபாய் நோட்டு ஒரு ரூபாய் நாணயம் மற்றும் அதற்கு குறைந்த நாணயங்களை வெளியிடுவோர் ஒன் ரூபி நோட் ஒன் ரூபி காயின் அண்ட் அதர் சப்சிடரி காயின் இதெல்லாம் யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இவங்க வந்து வெளியிடுதாங்க ஸோ நம்ம வந்து பொதுவாகவே ரூபா நோட்டு யார் வெளியிடுதாங்க அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிமோ ஆனால் அந்த ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா குறைவாக கேட்டாங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த நாளில் வந்து எது சரியாக பொருந்தி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்காங்க நம்ம இதை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் முதல்ல ஆர்பிஐ தான் பேங்க் இஸ் பேங்க் இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம போய் ரிசர்வ் பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்க முடியுமா ஆரம்பிக்க முடியாது ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது பேங்குக்கான பேங்க் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா பேங்க்லேயும் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படி தானே ஸ்டேட் பேங்காக இருக்கும் கன்ரா பேங்க் ஐசிஐசிஐ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய பேங்கில் வந்து மக்கள்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் இந்த பேங்குக்கான பேங்க் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரிசர்வ் பேங்க் கடன் கொடுக்கறது கடன் வாங்குறது அவங்கள வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் தான் அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது வங்கிகளின் வங்கி பேங்க் இஸ் பேங்க் அப்போ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு ஈஸியாக நம்ம வந்து போட்டுடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் மூன்று ஆண்டுகள் ஆண்டு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட காலம் மூன்று ஆண்டு அதாவது ஆனுவல் பிளான் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிளான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க த்ரீ ஆனுவல் பிளான் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்லாம் அடிக்கடி வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் வரைக்கும் பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தீம் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய க
அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கு பிறகு திட்ட விடுமுறை திட்ட விடுமுறை அப்படின்னா பிளான் ஹாலிடே அப்படிம்பாங்க இன் இந்தியா பிளான் ஹாலிடே வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஃப்டர் டேஷ் ஃபைவ் இயர் பிளான் எந்த அஞ்சாண்டு திட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த திட்ட விடுமுறை விட்டாங்க அப்படின்னா மூணாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பிளான் ஹாலிடே வந்து வந்திருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் குறிக்கோள் த மோட்டோ ஆஃப் டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபாஸ்டர் சஸ்டெயினபிள் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்து துரித நீடித்து நிலைத்த மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி லெவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் மோட்டோ இருக்கும் அதில் அந்த சஸ்டெயினபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும் வந்து இருக்காது அவ்வளோதான் இதுக்கும் அதுக்குமான வித்தியாசம் அந்த சஸ்டெயினபிள் நீடித்து நிலைத்த அந்த வார்த்தை மட்டும் இருக்காது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் தேசிய முன்னேற்ற சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் ஐந்தாண்டு காலம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளானில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்டிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் பீரியட் ஆஃப் நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ வரைக்கும் இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட அந்த பீரியடு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரு தலைமையில் திட்டக்குழு நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் வந்து நிறுவப்பட்ட நாள் கேட்டிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நேரு வாஸ் சேர்பர்சன் நேஷ்னல் பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பிளானிங் கமிஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க நிறுவுகிறாங்க இந்த பிளானிங் கமிஷனெலாம் கலச்சிட்டு தான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நிதி அயோக் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நிதி அயோக் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்படிமோ இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்டது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதை பற்றிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி நிதி ஆயோக் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பாடி அப்படி மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து செயலாட்சி உருவாக்க அமைப்பு அதாவது செயலாட்சி உருவாக்கிய அமைப்பு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவின் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் சமூக நிதி மற்றும் சமநிலையுடன் கூடிய வளர்ச்சி என்பதை தன்னுடைய அடிப்படை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது அதாவது விச் இந்தியா ஃபைவ் இயர் பிளான் ஹேட் த பேசிக் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் க்ரோத் வித் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி எதோட அப்ஜெக்டிவ் எதோட குறிக்கோள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி மற்றும் சமநிலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இருந்தது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்திலிருந்து பெண்களுக்கான அணுகுமுறை வளர்ச்சியிலிருந்து ஆற்றல் படுவது என மாறியது விச் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஷிஃப்டட் த அப்ரோச் ஆன் உமன் ஃப்ரம் டெவலப்மெண்ட் டு உமன் எம்பவர்மெண்ட் எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எட்டாவது பிளான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் பாலின உறுதி பொது வளங்களை நுகர்வதில் பெண்களுக்கு சம வாய்ப்பு தருவது போன்ற நிதிநிலை அறிக்கைகளிலும் வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தது விச் ஃபைவ் இயர் பிளான் Translated Gender Commitment into Budgetary Commitment by Providing Equal Opportunity to Women in Sharing Public Resources So, இது எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக ஒரு குறிக்கோள் வந்து இருக்கும் அது வந்து எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட பீரியட் என்ன எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேட்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருளாதார திட்டமிடுதலை முதன் முறையாக செயல்படுத்திய நாடு டேஷ் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி டு ப்ராக்டிஸ் எக்கனாமிக் பிளானிங் ஆன் நேஷனல் ஸ்கேல் ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சோவியத் ரஷ்யா யூஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படிமோ ஸோ அந்த சோவியத் ரஷ்யாவில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருளாதார திட்டமிடல் இதை வந்து முதல் முறையாக வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ஆண்டின் புதிய தொழில் கொள்கையானது பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்பையும் தனியார் துறை பங்கேற்பையும் ஊக்குவித்தன விச் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெஸ்ட்ரிக்டட் த பப்ளிக் செக்டார் அண்ட் என்கரேஜ்டு பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த எக்கனாமி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நம்ம வந்து படிச்சுருப்போம் எல்பிஜி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூ பாலிசிலேயே வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து அந்த டயத்தில் ஃ
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்திய பொருளாதாரத்தை தாராளமயம் மற்றும் தனியார்மயமாக்குவதற்கு புதிய பொருளாதார கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஃபார் லிபரலைசேஷன் அண்ட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நம்ம வந்து இப்போ தான் சொன்னோம் ஸோ நியூ பாலிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிங்க மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் யார் நிதி ஆயோக்கோட சேர்பர்சனாக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து இருப்பார் பிரதம மந்திரி தான் வந்து இருப்பார் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவின் ஏழாவது ஐந்தாண்டு கால திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட பீரியடு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐந்தாண்டு திட்ட காலங்களில் ஓராண்டு திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த ஆண்டு நம்ம வந்து முதல்லே பார்த்தோம் ஆனுவல் பிளான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மூணு ஆனுவல் பிளான் எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் லெவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க நைன்டி செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நிறைய டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ஆனுவல் பிளான் வர் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் இந்தியா டியூரிங் விச் இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் ஸோ இது வந்து வேறு வேறு மாடுலேஷனில் மாற்றி மாற்றி ஒரே கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து நிறைய டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிதி ஆயோக் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு நிதி ஆயோக் அமைப்பு உருவான ஆண்டு எப்போ உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அதை வந்து ஒழிச்சுட்டு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாராளமயமாக்குதல் தனியார்மயமாக்குதல் உலகமயமாக்குதல் முறை வளர்ச்சி டேசாம் ஆண்டில் அப்போதே நிதியமைச்சர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நம்ம இது வந்து அப்ளை சொன்னோம் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படிங்கிற மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எல்பிஜி மாடல் லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் தாராளமயமாக்குதல் தனியார்மயமாக்குதல் உலகமயமாக்குதல் இந்த முறையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டயத்தில் வந்து மன்மோகன் சிங் தான் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக வந்து இருந்திருப்பார் அப்போ தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவின் திட்டக்குழு டேஷ் மாதம் டேஷ் வருஷம் நிதி ஆயோக் என்று மாற்றப்பட்டது நம்ம வந்து இதுவும் ஏற்கனவே சொன்னோம் பிளானிங் கமிஷனை தான் நிதி ஆயோக் அப்படிங்க மாதிரி மாற்றிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரு மேலன் ஆஃபீஸ் மாடல் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் செகண்ட் பிளான் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதுக்கான ஷார்ட்கட்லாம் வந்து போட்டிருப்போம் எக்கனாமிக்ஸில் நீங்கள் வந்து எப்படி ஈஸியாக எல்லா ஃபேக்ட்லையும் ஷார்ட்கட்டில் படிக்கலாம் இதே மாதிரி பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் டேட் அதெல்லாம் வந்து போட்டிருப்போம் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பிளானும் ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பிசி மெகலான் ஆஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் ஹாரட் டோமர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் அந்த ஷார்ட்கட் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து போட்டிருக்கோம் நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிற ஒரு லிங்க் வந்து இருக்குது இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதுவும் பாருங்கள் ஓகே இது வந்து செகண்ட் பிளான் இரண்டாம் திட்டத்தில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரு மெலன் ஆஃபீஸ் திட்டம் மாதிரி வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க டுவெல்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிதி வந்து வந்துட்டு இதிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் முழுமையாக வந்து இருந்திருக்காது ஏன்னா வந்து அப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க பிஜேபியோட ஆட்சி வந்துட்டு ஸோ இதை வந்து அப்படியே ஃபைவ் இயர் பிளானை நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து நிதி ஆயோக் அப்படிங்க மாதிரி வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முழுமையாக வந்து நடக்கலை அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதை நம்ம இப்போ தான் வந்து பார்த்தோம் நேரு மெகலன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்க மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அவங்களோட திட்டம் அப்படிங்க மாதிரி இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வடிவமைத்தவர் யார் அதை ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசி மெகலன் ஆஃபீஸ் பிளான் அப்படிங்க மாதிரி தான் வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பிளான் மெயினாக பார
அடுத்து பாருங்க கீழ்கண்டவற்றில் பொருளியல் எல்பிஜி என்று குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் இல்லாது எது அந்த எல்பிஜியில் எது கிடையாது அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க எல்பிஜி என்னது லிபரலைசேஷன் தாராளமயமாக்குதல் பிரைவேட்டைசேஷன் தனியார் மயமாதல் அதுக்கப்புறம் வந்து குளோபலைசேஷன் உலகமயமாதல் அப்போ அந்த சி ஆப்ஷனில் ஜென்ரலைசேஷன் அது வந்து கிடையாது அப்போ அதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆன்சர் அதான் வந்து எல்பிஜியில் இல்லை எது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவில் புதிய பொருளாதார கொள்கையை அறிமுகப்படுத்திய பிரதமர் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி இதில் வந்து இதுக்கு முன்னால் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க எந்த வருஷம் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் அப்போ யார் வந்து ஃப்ரான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க யார் கொண்டு வந்தாங்க அது பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து யாரோட ஆட்சி காலம் யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க நம்ம வந்து முதலே சொன்னோம் நரசிம்மராவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவரோட காலத்தில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த திட்டத்தில் தொடர்ந்து முன்னேறுவதற்கு சரியான நோக்கத்தை நிர்ணயித்து விரைவான வளர்ச்சி நோக்கம் மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி டுவேர்ட்ஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னால் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் அதில் வந்து பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட கோல் என்ன மோட்டோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து இதே இதான் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை வந்து இருந்துச்சு நம்ம வந்து அதில் சொல்லியிருப்போம் இதில் அந்த வார்த்தை மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இது வந்து லெவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட மோட்டோ லெவன்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் டுவெல்த்தில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வேர்டு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒரு வேர்டு என்ன அப்படின்னா டூ வேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் சஸ்டெயினபிள் நிலையான அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் விரைவான மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி அப்படிங்க மாதிரி வந்து இருக்கும் லெவன்த்தில் அந்த சஸ்டெயினபிள் வேர்டு வந்து இருக்காது அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் திட்டக்குழு நிறுவிய ஆண்டு பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் செட் அப் இன் த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிதி ஆயோக்கின் முதல் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் ஹூ வாஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ ஃபஸ்ட் வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் நிதி ஆயோக் அரவிந்த் பனகாரியா ஸோ அவர் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வைஸ் சேர்மன் எப்போதுமே தலைவராக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அந்த நிதி ஆயோக் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மோடி தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து இருக்கார் அப்போ நீங்கள் வந்து தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் ஈஸியாக வந்து சொல்லிடுவீங்க ஸோ வந்து முதல் வைஸ் சேர்மன் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அரவிந்த் பனகாரி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வைஸ் சேர்மன் ஓகே நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் அதை பேஸ் பண்ணி வேறு என்னென்னலாம் கேட்கலாம் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது போக நீங்கள் வந்து டாபிக் வைஸாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லாம் படிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் வந்து கொடுத்துருப்போம் டாபிக் வைஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டி அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து டீட்டெயிலாக ஸ்டோரி கான்செப்ட் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி ஒன் ஷார்ட் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ வந்து ஒரு டாப்பிக்கில் ஃபுல் கதை ஃபுல் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் அதில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எல்லா ஃபேக்ட் வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த பிளேலிஸ்ட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக கதையாக எல்லாமே படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒன் ஷார்ட்டில் இருக்கிற எல்லா வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்